நிச்சபம் செய்வோம் நல்ல ஆண்டு வரே இந்த நல்ல காலை விலை காய் நாங்களும் மக்களாக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் உண்மை உள்ளவர் வாக்கு மாறாதவர் எங்களை சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் ஆறுதலோடும் வழிநடத்தி வருகிறீர் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த காலை விலையிலே நாங்கள் சிந்திக்க போகும் பகுதி எங்கள் வாழ்க்கையில் பிரயோஜனமாக இருக்கத்தக்கதாக வேண்டி கிருபி தந்து காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல ஆண்டு பிராகியே சுக்ரிஸ்ம எடுக்கும் அன்பின் ஆண்டு குறை ஆமேன் உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நான் வாழ்த்திருவதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒருவேளை பத்தாவது மாதத்தின் கடைசி வாரத்திலே நாம் கூடியிருக்கிறோம் இன்றைக்கி நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு வேறு ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கு கிடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களாக என்னுடைய மனதிலே வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரி காரியம் நம்முடைய திருச்சபைக்காக காணிக்கையை குறித்து நான் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி யோசித்தேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரம் யோசிக்கிறோம் சில காரியங்களுக்காக நாம் காணிக்கைகளை செலுத்துகிறோம் நன்றி காணிக்கைகளை செலுத்துகிறோம் ஏதாவது ஒரு வியாதியிலிருந்து நாம் விடுபட்டுட்டா என்ன பண்ணிடுறோம் ஆண்டவருக்கு வந்து காணிக்கைகள் செலுத்துகிறோம் என்னுடைய பர்த்டேக்கு நான் வந்து செலுத்துகிறேன் என்னுடைய வெட்டிங் டேக்கு நான் செலுத்துகிறேன் அது மாத்திரம் போதுமா என்னுடைய வாழ்க்கையில் காணிக்கை என்பது என்ன ஒருவேளை காணிக்கை என்பது முழுமையாக என்னை அர்ப்பணிப்பது என்பது தான் ஒரு காணிக்கை இல்லையா முழுமையாக நான் என்னை ஆண்டவருக்கு என்று அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் பார்க்க வேண்டும் காணிக்கை என்பது யாத்ராகமம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்களேன் யாத்ராகமம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்பது எவ்வளோ அருமையாக யாத்ராகமத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் முதல் முதல் த ஃபஸ்ட் ஒன் இல்லையா கொடுத்த காலங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் நம்முடைய இல்லங்களிலே மாங்காய் காய்ச்சிருக்கோம் கொண்டு போய் எங்கே கொடுத்தோம் முதலாவது கடவுளுக்கு என்று கொடுத்தோம் வாழை காய்த்தது கொண்டு போய் கடவுளுக்கு என்று கொடுத்தோம் இன்றைக்கு அந்த வசதிகள் நமக்கு இல்லை நம்ம சூழ்ந்து எதுவுமே காணப்படலை அதுக்கு நான் என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ண முடியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதே போல் சொல்கிறாரு உன் முதற் பேரான குமாரனை கடவுளுக்கு என்று கொடுப்பாயாக இன்றைக்கு அநேகர்கள் நம்ம கேட்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க ஊழியத்திற்கென்று யாரை அனுப்புகிறார்கள் தங்களுடைய முதற் குமாரனை ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு தெரியுமா ஊழியத்துக்கு யார் திரும்ப அனுப்புகிறாங்க என்கிட்டே நிறைய பேர் வந்து போன வாரம் என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் போன வாரம் ஐயா பீடி படிக்க முடியுமா என்ன படிக்க முடியுமா பீடி படிக்க முடியுமா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சே இன்னொரு ஒரு ஆயர் வந்து விடுவார் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிடலாமே ஐயா எத்தனை வருஷம் நான்கு ஆண்டுகள் பீடி படிக்கணும் ரைட் மிகவும் மகிழ்ச்சி நீங்கள் எந்த காலேஜில் முடிச்சிருக்கீங்க ஐயா நான் காலேஜ் முடிக்கலையா நான் ப்ளஸ் டூ முடிச்ச பண்ணி கரஸ்பாண்டன்ஸில் நான் பண்ணிட்டேன்யா ஏன் அது அது அதுன்னு இழுக்க ஆரம்பித்தார் நான் சொன்ன ஒரு காரியம் உங்களுடைய கல்லூரி படிப்பை நீங்கள் முடித்திருக்க வேண்டும் முடித்த வேண்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க பீடி படிப்பதற்கு நான்கு ஆண்டுகள் படிப்பதற்கு பேராயத்தின் மூலமாகவும் தனியாகவும் நீங்கள் சென்று படிக்கலாம் என்று சொல்லி இந்த காலகட்டங்களிலே அநேகர் யோசிப்பது என் பிள்ளை படிக்காட்டி எங்கே அனுப்பிடலாம் ஊழியத்துக்கு அனுப்பிடலாம் அப்படி தானே சரியா தவறா இன்றைக்கு அப்படி தான் நம்ம யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் என் பிள்ளை படிக்க வேண்டவில்லை என்றால் எந்த பிள்ளையாவது முதல் பிள்ளை இல்லை ஏதாவது ஒரு பிள்ளை ஊழியத்துக்கு அனுப்பிடணும் அனுப்பிட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என் பிள்ளைய ஊழியத்துக்கு அனுப்பியிருக்கேன் என் பிள்ளைய ஊழியத்துக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அது ஆண்டவர் ஒருபோதும் விரும்புவது அல்ல ஆண்டவர் விரும்புவது உங்களுடைய பெஸ்ட் நீங்க கொடுக்கணும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் உங்களுடைய காரியத்தில் இப்போ அநேக நேரங்கள் நாங்கள் இன்னைக்கு வேலைச்சேரில் வகுப்பு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு தான் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ன கேள்விகள் வருமோ ஆயர்கள் சரி என்ன கேள்விகள் வருமோ நாங்களும் உட்காந்து படிக்க வேண்டிய நிலைமை இத்தனை நாள் என்ன பண்ணிட்டோம் படிக்க வேண்டாம் என்ன பண்ணிடலாம் சனிக்கிழமை எழும்பி லைட்டை பரட்டிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து செய்தி கொடுத்து விடலாம் ஆனால் இன்றைக்கு படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா கடவுளுக்கு உகந்த காரியம் கடவுளுக்கு என்று நான் காணிக்கை கொடுக்கும் பொழுது அந்த காணிக்கை மிக 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 ஒரு சிறந்ததாக ஆண்டவர் கேட்கிறார் முதற் பலனை த பெஸ்ட் ஒன் அவர் சொல்கிற வசனம் முதல் முதல் பழக்கும் உன் பழத்தையும் வடியும் உன் ரசத்தையும் காணிக்கையாக செலுத்த தாமதிக்க வேண்டாம் இந்த வார்த்தை நமக்கு வேண்டும் நாம் யாருமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் தாமதம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி பழைய பாட்டிலே கடவுள் தன்னுடைய மக்களுக்கு கட்டளை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர்க்கென்று நான் முதலாவது காணிக்கை கொடுக்க அதே போல ஆண்டவர்க்கென்று நான் ஒன்றாம் தேதி எங்கே வந்திருக்கணும் என்னுடைய ஆலயத்தில் நான் வந்து காத்திருக்க வேண்டும் எத்தனை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு சர்வீஸ் நான் எத்தனை மணிக்கு நான் வந்து காத்திருக்கணும் அஞ்சே முக்காக்கெல்லாம் வந்து நான் முட்டி போட்டு ஆண்டு வரேன் நீ செய்த நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டு போக
நான் எதிர்நோக்கியிருக்கிற புதிய மாதற்காய் நன்றி ஆண்டவரை என்னுடைய காணிக்கைகளை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரை என்று சொல்லி ஆண்டவர் சமூகத்திலே முதல் முதலாக நான் ஓடி வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் த சர்ச் ஆண்டவர் என்னை அழைக்கிற அழைப்பது தான் இன்னைக்கு நம்ம உலகத்தில் யோசித்து பார்க்குறோம் நம்மை கொண்டு வந்து அழகாக இந்த உலகத்தில் படைத்திருக்கிறார் படைத்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டவர் நம்மள்கிட்ட எல்லாவற்றையும் எதிர்பார்க்கிறாரா இல்லை நீங்கள் அவருக்கு முன்னுரிமை தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இருபத்தி ஐந்து ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க யாத்ராகம் இருபத்தி ஐந்து ரெண்டு இது நான் சொல்லுங்க யார் சொல்லியிருக்காங்க உற்சாகமாய் கொண்டு வர இடத்துல நீ காணிக்க நம்ம சில டைம் சொல்கிறோம் தெரியுமா என்ன திரும்ப சொல்கிறோம் ஏதாவது ஒரு காணிக்கை போட்டு போயிடலாங்க ஒரு பத்தோ இருபது ரூபா போட்டு போயிடலாம் எதுக்குங்க அந்த நூற்றி இருபது ரூபா வந்தால் போதும் எவ்வளோது நூற்றி இருபது ரூபா வந்தால் போதும் வருஷத்துக்கு அது இல்லைங்க அது இல்லை அந்த காணிக்கை ஆண்டு உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் கொடுத்தாலும் சரி தான் கொடுக்காலும் சரி தான் அந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வரதான் செய்யும் எல்லாம் வரதான் செய்யும் ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரு காரியம் நீ மன ரம்யமாய் ஒருவேளை மனம் ஃபுல் ஹாட் ஹோல் ஹார்ட்டடோட நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இன்னைக்கு கொடுக்க முடியலையா ஆண்டவர் சொல்லலாம் தெரியும் ஆண்டவருக்கு யாருக்கு கொடுக்க முடியலன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் கொடுக்க முடிந்தும் என்னால் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அந்த காணிக்கே எனக்கு வேண்டாம் முதல் காணிக்கை என் இருதயங்க அடுத்தது தான் காணிக்க பொருள் காணிக்க முதலாவது என் இருதயம் ஆண்டவரே எனக்கு கொடுக்க எனக்கு மனது இருக்கிறது ஆண்டவரின் இருதயம் இருக்குது இந்த இருதயத்தை உங்களிடத்தில் நான் ஊற்றுகிறேன் ஆண்டவரை இந்த ஊற்றுதல் என்னும் காணிக்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவருக்கு என்று என்னால் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் அதுக்கப்புறம் தாங்க மற்ற காரியங்கள் என்றைக்குமே நான் சர்ச்சுக்குள்ள வந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி என்ன சொல்லணும் முதலாவது ஆண்டு பிறகு நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் உண்மை ஆராதிக்கிறேன் உம்மோடு நான் ஐக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டு பிறகு என்று சொல்லி சொல்லும்போது தான் ஆண்டவர் நம்ம என்ன பண்ணுவார் பாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வார் சர்ச் வந்து உங்களை முழுமையாய் கொடுக்கிற இடம் நீங்கள் சர்ச்சிலிருந்து எடுக்கிற இடம் கிடையாது நான் சொல்கிற புரியுதா உங்களுக்கு சர்ச்சுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணுங்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது கடவுள் அதுதான் நம்மட்ட எதிர்பார்க்குறார் எடுத்தவங்க நிலைமை என்ன ஆச்சு தெரியுமா யாருக்கு எடுத்தாங்க சர்ச்சு கடவுளுக்கு கொடுத்தது யாருங்க எடுத்தது ஏலியின் குடு குமாரர்கள் எடுத்தார்கள் அவர்கள் நிலைமை என்ன ஆச்சுங்க இல்லை அப்போ கடவுளுக்கென்று நான் கொடுக்கும் பொழுது முழுது கொடுத்துட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே கூடாது இன்னைக்கு அநேக திருச்சபைகள் நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சபைகள் இருந்து ஏதாவது கிடைக்குமா என்று சொல்லி நத்திங் டூயிங் ஆண்டவர் நம்ம எச்சரிக்கிறார் ஆண்டவருக்கு நான் கொடுத்த காணிக்கைகளை அதோடு நிறுத்திவிட வேண்டும் இல்ல இன்னொன்று எனக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம் ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க இருக்கிறீங்க சரியா நான் சொல்வது காணிக்கை எப்படிங்க போடணும் நம்ம ஆண்டவர் காணிக்கை எப்படி கொடுக்கணும் கணவன் மனைவி பிள்ளைங்கிறத எப்படி கொடுக்கணும் சொல்லுங்களேன் வாய் திறந்து குடும்பமாய் கொடுக்கணும் அது நான் ஒத்துக்கிறேன் குடும்பத்தான் கொடுப்பீங்க எப்படி கொடுக்கணும் அதை சமமாக பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் ஆதியாக ஒன்னா வருஷம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆணும் பெண்ணுமாய் ஆண்டவர் படைத்தார் என்று நம்ம வசதிக்கு ரெண்டா அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் எந்த அதிகாரத்தை முதலாவது ஆணையும் ரெண்டாவது பெண்ணையும் படைத்தார் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனால் ஆண்டவர் செய்தது முதலாவது ஆணையும் பெண்ணையும் படைத்தார் ஈக்குவல் இன் த சைட் ஆஃப் காட் ஆண்டவருடைய கண்களுக்கு அவர்கள் சரிசமமானவர்கள் காணிக்கை பயிக்க வரும்போது சரிசமம் குறைந்து விடுகிறது அதையும் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் நாம் ஆண்டவருக்கு என்று கொடுக்கும் பொழுது சரிசமமாக என்னுடைய என் மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு சரிசமமாக கொடுப்போம் நூறு ரூபா எடுத்தோமா பிரித்து கொடுப்போம் தவறே கிடையாது ஐம்பது ரூபா எடுத்தோமா மூணு பேர்த்துக்கு சரிசமமாக பிரிப்போம் கொடுப்போம் ஏன் தெரியுமா சொல்கிறேன் ஒருவேளை ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் கேட்கிற கேள்வி மகனே மகளே உங்களுக்கு நான் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களிலே ஏன் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க ஏற்ற தாழ்வுகளை பார்க்கிறீர்கள் இது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் அதான் சொல்கிற ஆண்டவர் மன விருப்பத்தோடு ஃபுல் ஹார்ட்டோட அவர்களுக்கு நீ சொல்லு மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கை வாங்குவீர்களாக உற்சாகமாய் கொடுக்கணும் இடத்துல காணிக்கை வாங்குவீர்கள் அப்போ என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டக்கூடாது நீங்கள் யாரும் ஐயா எங்களுக்கு உற்சாகம் இல்லை நாங்கள் கொடுக்கல நீங்கள் நடத்துவீங்களா அது உங்கள் காரியம் இல்லையா உற்சாகமாய் நம்ம ஆண்டு விடத்திலே கொடுக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறான் அடுத்த வசனம் என்னாகமும் பதினெட்டு ரெண்டு வாசிங்க உச்சிதம்னா என்னங்க த பெஸ்ட் ஒன் இல்லையா உச்சிதமான காணிக்கைகளை நீங்கள் ஆண்டவருக்கென்று 
கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நம்ம போன மாதம் என்ன கொண்டாடணும் என்ன கொண்டாடணும் அறுப்பின் பண்டிகை சேர்ப்பின் பண்டிகை கொண்டாடணும் அதை எதை குறித்து நாம் கொண்டாடுகிறோம் நம்முடைய விளைச்சல்களை குறித்து யூஸ்வலாக அது கொண்டாட வேண்டிய மாதம் எதுங்க ஜனவரி மாதம் நம்ம கொண்டாடணும் நமக்கு அறுப்பின் பண்டிகை பொங்கல் அந்த டைம் தான் நமக்கு அறுப்பின் பண்டிகை நம்ம கொண்டாடுகிறோம் ஆனால் இஸ்ராயேல் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சந்ததியார்களுக்கு நாங்கள் இப்பேர் பாடுபட்டு வந்தோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் செய்தோம் என்று சொல்லி தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இந்த காரியங்களை ஏறெடுத்து செய்தார்கள் இதை நம்முடைய தொண்டு தொற்று நம்முடைய பாரம்பரியமாக நம்ம வைத்துக் கொண்டு வருகிறோம் வரும் பொழுது என்ன இருக்கு இன்னைக்கு இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சவுத்தில் ஆடு கோழி முட்டை எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க வந்து வைப்பாங்க எனக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சர்வீஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் கோழி இல்லைங்க ஓடும் அப்படி ஆல்ட்ருக்குள்ளெல்லாம் கோழி ஓடியிறோம் இல்லை அது பார்க்கவே ஒரு மன மகிழ்ச்சி தான் அது யாருமே நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு எந்த பிள்ளைகளா பாத்தீங்க நீங்க கோழி ஓடுறது உள்ள அட போங்க அங்கிள் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் கோழியாவது குதிரையாவது ஓடுறதாவது இன்னைக்கு காணிக்கை கொடுத்தது நம்ம என்ன கொடுத்தோம் அதற்கென்று பிரத்யேகமாய் வளர்த்தோம் இது கடவுளுக்கென்று நாம் வைத்தோம் பிரத்யேகம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு கொடுப்போம் ஸ்பெஷலா கவனிப்போம் ஏன் கடவுளுக்கு இன்னைக்கு இங்க வளர்க்க முடியாது நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா சனிக்கிழமை நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு எங்கே ஓடுறோம் சென்னை சில்கோ எங்கேயோ ஓடுறோம் ஓடி போய் ஒரு புடவையை உருவு ஒரு பேண்ட்டை உருவு ஓடி வந்து மாட்டு எங்கே ஃப்ரண்ட்டில் மாட்டுறோம் சொல்லணும் சொல்லணும் மாட்டுறோம் இன்றைக்கி இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கே போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அப்போது இதற்கு நான் ஆயத்தப்பட வேண்டும் ஆண்டவருக்கு என்று கொடுக்க நான் முழு மனதாக என்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் நடக்கிற காரியம் அல்ல நான் ஆண்டவருக்கென்று என்னை பிரத்யேகமாய் நான் என்னை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அந்த பண்ணி நான் வந்து நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் எனக்கு அநேக ஆசீர்வாதங்களை தருவார் சங்கீதம் இருபது மூன்று வாசிங்க நீங்க கொடுக்கிற எல்லா காணிக்கைகளும் அவர் என்ன பண்ணுவாராம் பிரியமாய் அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் எப்போ நான் மனப்பூர்வமாய் நான் கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டு என்ன பண்ணுவாரா அதை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று சங்கீதக்காரன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேன் சொல்லுகிறார் அதை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று சொல்லி ஆனா சில நேரங்களில் நான் யோசிக்கிறது உண்டு ஆதியாமத்தில் காயினாபேல் இருக்காங்களா ரெண்டு பேர் ஒரு காணிக்கை என்ன பண்ணார் ஆண்டவர் இன்னொரு காணிக்க ஏன் ஏன் அப்படி விட்டாரு ஒரு காணிக்கை ஏற்றுக்கிட்டாரு ஒரு காணிக்கை விட்டுட்டாரு மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கவில்லை ஹோல் ஹார்டடா கொடுக்கலங்க த பெஸ்ட் ஆண்டவருக்கு என்று கொடுக்கலங்க ஆண்டவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கறது ஏன் இருக்கிறது என்ட்ட ஐம்பது ரூபா இருந்தால் அதில் எது பெஸ்ட்டோ ஆண்டவருக்கு அதை கொடுப்போம் அதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் கோடி கோடியாக வந்து கொட்டணும் ஆண்டவர் இது திருப்பதி கோவில் கிடையாதுங்க கொட்டணும் என்று ஆசைப்படவில்லை என்னுடைய ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை சம்பாதித்தவர் இந்த உலகத்தில் என்ன மனம் செய்ய முடியும் அவரால் நான் கொடுக்கும் காணிக்கை வைத்து அவருக்கு ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருந்தாலும் உங்களிடம் அவர் கையேந்தி நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா மகனே மகளே உங்களை ஆசிர்வதிக்க நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் எனக்காக என்ன செய்வீர்கள் என்று சொல்லி அப்ப சொல்றாரு சங்கீதக்காரன் திரும்பி ஒரு வாசிப்போம் அவர் நினைத்து சர்வாங்க தகன பலியை பிரியமாய் ஏற்றுக்கொள்வாராக அப்ப என்னுடைய காணிகள் அவ்வளவு அவர் என்ன பண்ணுவார் பிரியமாய் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம் எஸ்ஐக்கியல் நாற்பத்தி ஐந்து பதினாறு இங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு மெஷர்மெண்ட் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஒருவேளை நாம் கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறாரா கிவன் பேக் அவர் கடனாளியாக இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு அழகான ஒரு கோரஸ் உண்டு கிவ் இட் வில் கம் பேக் டு யூ கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர்க்கென்று அமுக்கை கொலுக்கி சரிந்து போகும் மட்டும் நீங்கள் கொடுங்கள் அதற்கு ஏற்றவாறு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெள்ளம் தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறார் இதுதாங்க ஆலயம் இதுதாங்க மனரம்யமான இடம் ஆண்டவரை நான் தொழுது கொள்ள சும்மா வருவதில்லை அவர் கொடுத்து நான் மனமகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அந்த கொடுக்கும் ஒரு ஹேபிட் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வரும் பொழுது ஆண்டவர் மனமகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறார் எங்க வந்து ஆலயத்தில் நான் மனமகிழ்ச்சியாய் காத்திருப்பதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு சொல்கிறார் ஒருவேளை அவர் நான் கொடுக்கும் பொழுது அவர் எனக்கு என்ன ஆயிடுறாரு கடனாளியாய் மாறிவிடுகிறார் ஏன் என்னுடைய மகனுக்கும் என்னுடைய மகளுக்கும் நான் ரெட்டத்தனியாய் திரும்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நான் காணிக்கை கொடுக்கும் பொழுது நான் ஆசீர்வாதத
ஆனால் நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அதற்கு ஏற்ற ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கட்டாயம் கொடுப்பார்ன்னு சொல்கிறோம் மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வாசிங்க நான் வேகமாக முடிக்கிறேன் மத்தையு இரு ஐந்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இது நமக்கு எச்சரிப்பின் துணி இப்போ நான் காணிக்க கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்துட்டு ஆல்ட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் எனக்கு தெரியுது என் பிரச்சனை யார்கிட்ட இருக்குது என் சகோதரன் இருக்கு என் சர்ச் மெம்பருக்கு பிரச்சனை தெரிஞ்சா அந்த காணிக்கை அங்கேயே வச்சுட்டு பின்னாடி போய் அவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணிட்டு வரணுமா இது ஆண்டவருக்கும் எனக்கும் பிடிக்காத ஒரு காரியம் காணிக்கை யாரு கொண்டு வந்த ஆண்டவருக்கு கொண்டு வந்த அவரு கொடுத்துட்டு போக வேண்டியதுன்னா என் கடமை நான் யார்கிட்ட போய் கேட்கணுமா சகோதரன் போய் மன்னிப்பு கேட்டு வந்து கொடுக்கணுமா இது என்னங்க அக்ரிமெண்ட் அப்போ மனப்பூர்வமாக ஒரு வார்த்தை சொல்ல தெரியுமா நான் சில காரியங்களில் ஒன்றில் நான் சோர்ந்து போய் காணப்பட்டாலும் நான் தகுதியின்மையில் காணப்பட்டாலும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறார் எனக்கு நீ போய் ஒப்புரவு ஆகிட்டு வாழ்கிறார் இது ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியம் ஆனால் ஆண்டவர் அப்பேற்பட்ட காணிக்கைகளை அங்கீகரிக்கிறார் இல்லை நான் போய் என்ன பண்ணும் ஆண்டவர்கிட்ட என்னை முதலாவது என்னுடைய சகோதரனிடத்தில் ஒப்புரவாக வேண்டும் அதே போல் திருச்சபையில் நான் யாருக்காக பண்ணிதுன்னா அவங்கள்ட்ட ஒப்புரவு ஆகணும் முதலாவது ஒப்புரவு ஆகும்போது அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஏற்றுக்கிட்டாலும் ஏற்றுக்கட்டு போகாமல் இருந்தாலும்னா அது நமக்கு தான் பிரச்சனை கிடையாது அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது என் கூடாமை க வந்துட்டு ஆண்டவருக்கு நான் காணிக்கை செலுத்த வேண்டும் இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியங்க ஆனால் ஆண்டவர் கேட்கிறது இப்பேற்பட்ட காணிக்கையை நான் உச்சிதமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி ஹோல் ஹார்ட் எந்த பிரச்சனை எந்த துன்பம் வந்தாலும் நான் நேராக போய் மன்னிப்பு இன்றைக்கி நான் பிரச்சனை ஒருவேளை எனக்கு ஜானிக்கு பிரச்சனை வந்துட்ட ஜானி மன்னிச்சிட்றா என்ன ரைட் முடிஞ்சு போச்சு அவன் மன்னிக்கிறதும் மன்னிக்காததும் அவனோட கடமை தேவசுந்தர ஐயா என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் வச்சிடுறேன் முடிஞ்சு போச்சு விஷயம் இதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் இதுதான் திருச்சபையில் ஒரு மனப்பாடு வர வளர்வதற்கு இந்த ஒரு மனப்பாடு வளர்வதற்கு தான் எனக்கு கேட்குறார் அவர் காணிக்கை கேட்கிறார் வந்து கொடுங்க அர்த்த வாசனம் என்ன சொல்லுங்க அர்த்த வாசனம் வாசிங்க ஆறாம் இருபத்தி நான்காம் வாசனம் நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாமா இதை நம்ம லிட்ரலாக எடுத்துக்காம ஒருவேளை ஆண்டவருக்கு கொடுக்குற காணிக்கையில் நான் அவருக்கு நான் செலுத்தி விட்டுட்டு இவங்கள்ட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்காமல் போயிட்டேன்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டார் என்னை எங்கே வைப்பார் சிறைச்சாலையில் வைப்பார் எனக்கு எல்லா விதமான காரியங்களும் எனக்கு கொடுத்து விடுவார் இன்றைக்கி நம்ம யோசித்துட்டு இருக்கோம் என் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருவாருங்க எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருவாங்க ஒரு போதும் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க எல்லாவற்றையும் மன்னித்து விடுவார் என்று சொல்லி என் துருத்தியில் அல்லவோ சொல்கிறோம்ல உன் என் கண்ணீரை உன் துருத்தியில் அல்லவோ சேர்த்து வாய்த்திருக்கிறீர் நான் செய்கிற தப்பையும் எங்கே வச்சிருப்பார் துருத்தி பக்கத்தில் இன்னொரு துருத்தியை வச்சிருப்பார் வச்சு தான் வச்சிருப்பார் வாய்ட்டு என்ன பண்ணுவார் கிளியராக கேட்பார் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் அவர் வைத்திருப்பார் அப்போ அவர் கேட்குற கேள்வி நீங்கள் ஏன் என்னிடத்தில் இப்படி இருக்கிறீர்கள் ஏன் ஒருமுகப்படுகிறீர்கள் ஏன் வஞ்சனை பண்ணுறீங்க இன்னொன்று எனக்கு பார்த்துருமா ஏன் வேஷம் போடுறீங்க நான் அடிக்கடி இந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட ஒரு பாட்டு பாடுவேன் என்ன பாட்டு தெரியுமா வேஷம் போடுறான் மனுஷன் வேஷம் போடுறான் பாடுவோமா வேஷம் போடுறான் மனுஷன் வேஷம் போடுறான் சஞ்சலப்படுகிறான் வீணா சஞ்சலப்படுகிறான் வேஷம் போடுறான் மனுஷன் வேஷம் போடுறான் சஞ்சலப்படுகிறான் வீணா சஞ்சலப்படுகிறான் ஒன்று பெருத்து தில்லு கொடுத்து வாழ நினைக்கிறான் தீனம் கண்டு கழிக்க திரைப்படங்களை நாடி அலகிறான் உண்டு உறங்கும் உலகிது சாவுக்கேதுவானது புலோக ஜாதி பேதம் எல்லாம் அங்கே இல்லை இதை மறந்து வேஷம் போடுறான் சஞ்சலப்படுகிறான் அழிந்து போகிறான் ஐயையோ வேஷம் போடுறான் மனுஷன் வேஷம் போடுறான் சஞ்சலப்படுகிறான் வீணா சஞ்சலப்படுகிறான் ஸ்டீஃபனி சேர்த்து தான் இல்லை ஆண்டவர்கிட்ட நான் வேஷம் போட்டேன்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அநேக நேரத்தில் சொல்லுவோம்ல பிரதர் சிஸ்டர்னு எவ்வளோ பவ்யமாக வரும் இல்லை அந்த பவ்யம் வேண்டாங்கங்க ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம பவ்யத்தை கேட்போம் லூக்கா இருபத்தொன்று நம் வாசி கேட்ட பகுதி லூக்கா இருபத்தொன்று ஒன்றுலேருந்து நான்கு அவர் சொல்லுகிறார் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் அமர்ந்திருந்து எல்லாரும் வந்து காணிக்கப்பட்டியில் காணிக்க போடுறாங்க ஒரு ஏழை விதவி மாத்திரம் தன்கிட்ட இருந்தது அவ்வளோத்தையும் போடுறாள் நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டு காசுன்னு சொல்கிறோம் தன்கிட்ட இருந்தது அவ்வளோத்தையும் ஹோல் ஹார்ட்டட் அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாடு இல்லை அடுத்த வேலைக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க அவ்வளோத்தையும் எடுத்து கொடுத்து விட்டாள் யார் பார்த்துட்டு இருக்குது நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு இருக்கார் யார் ஏசு கிறிஸ்து உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கார் பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறார் மூணாம் வாசனம் சொல்கிற வாசிங்க லூக்கா ம் பாருங்க டே நீ உன்ட்டு இருக்கிறதுல எடுத்து கொடுத்தடா உன்ட்டு நூறு ரூபா இருந்தால் ஐம்பது ரூபா எட
இன்றைக்கி அநேக நேரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் சில நேரத்தில் நீங்கள் யோசித்து பாருங்களேன் நம்ம வீட்டில் காசு இருக்காது அந்த நேரத்தில் தான் வந்து சர்ச்சில் வந்து காணிக்க கேட்பாங்க பார்த்துருங்க நான் தான் அந்த அனுபவப்பட்டிருக்கேன் வந்து இந்த நூறுரூவா கொடுங்க இரநூறுவா கொடுங்க சர்ச்சுக்கு வேணும் அதுதான் நம்ம கையில் இருக்கும் நம்ம எடுத்து கொடுங்க நம்ம இப்ப இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ண முடியல நம்மளால கொடுக்க முடியல நான் தவறு சொல்லவில்லை ஆனால் நாம் அதையும் கொடுத்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த அங்கே ஆண்டவர் என்னை பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி நான் முழு மனதோடு நான் கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்வாரா அதற்கு ஏற்ற ஒரு காரியங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்றளவும் நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற காரியங்க என் வாழ்க்கையில் இன்றளவும் எனக்கு ஒரு தேவை நான் அனித்த ஆண்டு அடிக்கடி சொல்வா நமக்கு ஒரு தேவை இருக்கே அப்படின்னு சொல்வா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த காசு என் கையில் வந்துடும் கரெக்டாக வரும் அந்த காசு அனிதாவுடைய கல்லூரி படிப்புக்காக நாங்கள் ரொம்ப ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நொந்து போய் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் அவருடைய கல்லூரி படிப்புக்கு வேணும் என்று சொல்லி கரெக்டாக ஒரு லேண்ட் அவங்க அம்மா விற்று எங்கிட்ட காசை கொடுத்தாங்க அவளுக்கு தேவையானது ஐம்பத்தி ஐந்தாறு ரூபா கேட்டணும் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஸ்டன் ஆகிடும் இடம்லாம் வாங்கிட்டோம் சந்தோஷப்பட்டுட்டோம் ரைட் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு அங்கே கொண்டு போய் கெட்டுவதற்கு ஆண்டவர் என் எது தேவையோ கரெக்டாக அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வஞ்சி போய் கொடுத்துட்டோம் முடிஞ்சு போச்சா விஷயம் ஆண்டவர் என்ன செய்வார் நம்மை அவருக்கென்று நாம் கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டார் ஒன்றத்திலும் நம்ம குறை வைக்க மாட்டார் எனக்கு என்னுடைய தந்தை கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பாடம் ஒன்றாம் தேதி நீ சம்பளம் வாங்குறியோ இல்லையோ உன் கையில் இருக்கிற காசை கொண்டு போய் எனக்கு வச்சுரு காணிக்கை வச்சுரு ஒன்றாம் தேதி வச்சுரு நீங்கள் இன்றைக்கும் போய் த வேலைச்சர் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒன்றாம் தேதி அந்த காணிக்கை இருக்கும் ஏன் தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்லாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் நான் பிரசங்கிக்க முடியாதுங்க நான் செய்யாமல் இருந்தால் பிரசங்கிக்க முடியாது அந்த ஒன்றாம் தேதி ஆண்டவருக்கு என்று ஆண் காணிக்கையை நான் கொண்டு போய் வைத்து விட வேண்டும் என் நன்மையோ தீமையோ எனக்கு நீ நன்மை கொடுத்தீரோ தீமையை கொடுத்தீரோ அதை நான் உமக்கு செலுத்தி விட வேண்டும் ஆண்டு வரேன் முழு மனதோடு நான் செலுத்த வேண்டும் ஆண்டு வரேன் என்று சொல்லி இரண்டு காரியங்களை பார்த்து நான் முடிக்க போயிடும் மல்கியா ஒன்று பத்து வாசிங்க ரைட் எங்கே வந்துட்டார் மல்கியாவில் வந்துட்டாருங்க நீ எல்லாத்தையும் வந்து கொடுத்து என்ன பண்ணுமா ஆண்டவரை நான் சோதித்து பார்க்க வேண்டுமா நம்ம யாருமே ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டோம் சோதித்து பார்க்க மாட்டோம் ஆண்டவரை நான் சோதித்து பார்க்கணுமா நான் இடம் கொள்ளும் போக மட்டும் உனக்கு நான் கொடுக்குறனா இல்லையான்னு பாரு என்று சொல்லி ஹீஸ் சேலஞ்சிங் அஸ் அவர் எனக்கு சவால் விடுகிறார் அப்போ சவால் விடும்போது ஆண்டவரை உமக்கென்று நான் கொடுக்க எனக்கு நீ திராணியை தாரும் ஆண்டு வரேன் நான் உம்மோடு பேசுவதற்கு எனக்கு கொடும் ஆண்டவரை காணிக்கைகளை என் கை கைகளை நான் திறக்க எனக்கு வேண்டிய கிருபை தரும் மனங்களை திறக்க எனக்கு வேண்டிய கிருபை தாரும் ஆண்டு வரேன் இன்னைக்கு அநேக நேரத்தில் சொல்கிறவங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாத ஆட்கள்ட்ட காணிக்கை கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் கணக்கு கேட்குறோமா ஆனால் உங்களுக்கு கணக்கு கொடுக்குற இடம் எங்க இங்கே நீங்கள் கணக்கு கேட்டால் உங்களுக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும் இன்றைக்கி கணக்கு கொடுத்தாக வேண்டும் திருச்சபையை வழி நடத்துகிறவர்கிட்ட போய் நீங்கள் கணக்கு கேட்டால் சொல்லி ஆகணும் அன்னைக்கு இந்த சண்டே எவ்வளோ காணிக்கை வந்துச்சு சொல்லி ஆகணும் எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லி தான் ஆகணும் அதுக்கு நான் அடுத்த வாரமே ஐயா ஒரு நிமிஷம் என்ன நிற்க வைங்க நிற்க வச்சுட்டேன் ஐயா கணக்கை சொல் அப்படி கேட்டுறாதீங்க சரியா ரைட் உங்களுடைய காணிக்கைகளை ஆண்டவர் க கணக்கில் வைத்திருக்கிறார் இங்கே நம்முடைய பாரம்பரியம் நம்முடைய கா வழிகாட்டுதல்படி நாம் அந்த கா காணிக்கைகளுக்கு நாம் கணக்கு கொடுத்து ஆடிட்டிங் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் சரியா அதை நம்ம பரிந்து பொந்து கொடுக்க இன்னொரு இந்த வாசனத்தை வாசிங்க ஆண்டவர் நமக்கு வாசிங்க ம் ரைட் ரைட் ஓகேம்மா உன் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாகும்படி சரியா நம்ம ஆலயத்தில் ஆகாரம் யாருக்குங்க கொடுக்கணும் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் திறந்து வச்சுருக்குது ரைட் உன் பண்டக சாலைகள் நிறைந்திருக்க வேண்டுமா எப்போ நான் வந்து கொடுக்கணும் ஆண்டவருக்கு அப்போ அது என்ன பண்ணுவார் ஆண்டவர் பெருமடங்காய் செய்வார் நான் தான் முதலே சொன்னேன் என் கொடுத்துட்டு திருப்பி நான் கேட்கக்கூடாது ஆண்டவர்கிட்ட புரியுதா உங்களுக்கு நான் இதை கொடுத்துருக்கனே எனக்கு கொடுங்க ஆண்டவரையும் சொல்லி சர்ச்சில் இருந்து நான் எதிர்பார்க்கவே கூடாது ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் சர்ச்சில் இருந்து எந்த காலத்தில் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடாது நான் கொடுத்துட்டு அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஆண்டவர் எனக்கு தருவார் ஆனால் ஏழைகளுக்கு நான் தேடி வரும் பொழுது அதற்கும் சில காரியங்கள் இருக்கு ஒழுங்குமுறைகள் இருக்கு அதன் பிரகாரம் நான் என்ன செய்யணும் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய ஏனோ தானோ என்று நான் செய்து விட முடியாது அதுக்கும் சில ஒழுங்குகள் வைத்து என்ன பண்ணணும் ஆண்டவர் சன்னிதானத்தில் உட்கார்ந்து அதற்கிட்ட தலைவர்களோடு அமர்ந்து அதற்கு நான் ஏற்ற காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதுதான் ஆண்டவர் மூப்பர்களை ஆலயத்தில் வைத்திருக்கிறார் அதற்கு ஏற்ற காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதுக்கு அட
இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃப்ளட்டு வந்துச்சு யாருங்க திறந்து கொடுத்தது ஆலயத்தை நீங்கள் தானே திறந்து கொடுத்தீங்க மக்களும் திறந்தாங்க உங்கள் தங்கியிருந்தாங்கல்ல அதுக்கு தான் ஆண்டு வச்சுருக்கார் எனக்கு இல்லை சமுதாயத்தில் ஒன்றும் ஒடுக்கப்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு என் காணிக்கை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்த அப்படியாவது ஒரு ஆத்மா ஆதாயம் செய்ய முடியாதா என்று சொல்ல இன்னைக்கு நாங்கள் ஹிந்தி ஆராதனை நடத்திட்டு இருக்கோம் எத்தனையோ பேர் வராங்க நம்ம திருச்சபை இருந்த மக்கள் அநேகர் அரிசி தரீங்க அவர்களுக்கு டின்னர் கொடுக்குறோம் எல்லா காரியம் பண்ணுறோம் எதுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு அதை பலன் தெரியாது என்னைக்கு தெரியும் அவன் போன இடத்துல அவனுடைய இடத்துல வாழும்பொழுது அந்த வாலிவு பிராயத்தில் வாழும்பொழுது அந்த உடைய பயன் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது யார் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆண்டுடைய கண்ணுக்கு அவனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை ஆண்டுடைய கண்ணுக்கு தெரியும் அதுதான் ஆண்டு அழைக்கிறார் கடைசியாக மல்கியா மூணு எட்டு வாசிங்களேன் வஞ்சித்தீங்களா ஆமா எதுல வந்துச்சிங்க தசம பாகத்துலையும் காணிக்கையிலும் என்ன வந்துச்சிங்க வந்துச்சிட்டிங்க இல்லையா அப்ப எவ்வளவு ஒரு உள்ள குமரலோடு பண்றாருல்ல அப்ப தசம பாகம் இன்னைக்கு நம்ம வைக்கிறோமா ஆண்டவருக்கு தசம பாகம் வைக்கிறோமா தசம பாகம் வச்சோன்னு வைங்களேன் சரியான காணிக்கை வரும் ஆனால் நம்ம அதை கேட்குறது இல்லை புரியுதா உங்களுக்கு பத்தில் ஒரு பாகம் ஆண்டவருக்கு என்று கொடுக்க வேண்டுமா அப்படி உண்மையாக கொடுக்குறவர்கள் உங்கள் திருச்சபையில் இருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியும் உங்கள் திருச்சபையிலும் காணிக்க தசம பாகம் கரெக்டாக கொடுக்குற ஆள் இருக்காங்க கொடுத்து பாருங்களேன் கொடுத்து பாருங்களேன் யாரை வஞ்சிக்க கூடாது நம்ம ஆண்டவரை வஞ்சிக்க கூடாது இல்லையா முதலாவது என்ன சொன்ன காணிக்க வைக்க வச்சுட்டு வரும்போது உன் சகோதரன் இடத்துல போய் நீ மன்னிப்பு கேட்டு வந்து என்ன பண்ணு என்னை காணிக்கொடு உன் முழு மனதோடு என்னை காணிக்கொடு என்னை இப்போ என்ன சொல்றாரு கடைசியா நீ என்னை வஞ்சித்திராத என்னை வஞ்சித்திராத ஏன் தெரியுமா உன்னை நான் உருவாக்கியவன் உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னை வஞ்சித்து விட்டு நீ சுகபோகமாய் வாழலாம் என்று யோசிக்காதே யாருக்கு வருத்தமாங்க அது கடவுளுக்கு வருத்தம் நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுப்போமா ஆண்டவரை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இம்மட்டுமாய் செய்த காரியங்கள் போதும் ஆண்டவரை போதும் இட்ஸ் இனஃப் இனஃப் அதுக்கு நான் உங்களை ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன்னு யோசிக்க வேண்டாம் உங்களால் முடிந்த காணிக்கைகள் என்ன பண்ணலாம் ஆண்டவருக்கு என்று ஒன்றாம் தேதி இல்லாட்டி ஒன்றாவது வாரம் ஃபஸ்ட் வீக் ஆர் ஒன்றாம் தேதி ஆலயத்திற்கு கடந்து வாருங்கள் ஆண்டவருக்கு என்று உங்கள் காணிக்கைகளை கொடுங்கள் சம்பூர்ணமாய் கொடுங்கள் ஆண்டவரை நாம் என்ன ஆக்கியிருக்கோம் இன்னைக்கு கடனாலையில் ஆக்கியிருக்கிறோம் மட்டுமல்ல என்ன சொல்றாரு என்னை வஞ்சிக்காதீர்கள் என்று சொல்றாரு ஆண்டவரை உங்களை வஞ்சிக்கல உமக்கு என்ன அங்கே கொடுக்குறோம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல கொடுங்கள் அப்படி உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கப்படும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஆண்டுபுரே எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் வீட்டில் இருக்க பிள்ளைகளை அனுப்ப இருக்கிறீங்க ஆண்டுபுரே எங்களுடைய வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அர்ப்பணிக்கிறேன் அர்ப்பணித்து உங்களிடத்தில் தர்றேன் ஆண்டுபுரே அந்த அர்ப்பணிப்பின் துணியை நாங்கள் கேட்க எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்து எங்களுடைய காணிக்கைகளை கொடுக்க எங்களுக்கு வேண்டிய கருமை தாரோம் நமக்கு பாகுபாடு வேண்டாங்க திருச்சபைக்குள்ள பாகுபாடு வேண்டாம் காணிக்கை கொடுக்கும் பொழுது மன சந்தோஷத்தோடு மன ரம்யமாய் வந்த ஆண்டவருக்கு என்று படைப்போம் ஆண்டவரமே ஆசீர்வதிப்பதாக கண்களை மூடுவோம் நல்ல கடவுளே இந்த நல்ல காலை வேலை காய நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் நீர் எங்களோட பேசினீர் ஆண்டவரே பேசினீர் உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் எங்களையும் எங்கள் காணிக்கைகளை நாம் படிக்க படைக்க வேண்டும் ஆண்டவரே உம்மனை நாங்கள் வஞ்சிக்காதபடி எங்களை காத்துக்கொள்ளும் உங்களை நாங்கள் கடனா கடனாளிகளாக வைத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ நீ அதை சேர்த்து வைத்திருக்கிறீர் எங்களுக்கு ரெட்டத்திரியான ஆசீர்வாதங்களை தருகிறீர் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் வரும் மாதங்களிலிருந்து நாங்கள் உமக்கு என்று கரெக்டாக எங்களுடைய காணிக்கைகளை வைக்க எங்களுக்கு வேண்டிய கிருபை தாரும் ஆண்டவரே உலக பிரகாரமான அநேக காணிக்கைகளை அநேக காரியங்களை நாங்கள் செய்கிறோம் இருந்தாலும் திருச்சபைக்கு என்று வரும் பொழுது நாங்கள் ஒருவேளை சோர்ந்து போய் காணப்படுகிறோம் ஆண்டவரே சோர்வு எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டு உமக்கென்று எங்கள் காணிக்கைகளை முதலாவது எங்களை அர்ப்பணிக்க இரண்டாவது எங்கள் காணிக்கைகளை அர்ப்பணிக்க எங்களுக்கு வேண்டிய கிருபி தந்து காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல ஆண்டு பிராகி இயேசு கிருஷ்ணிக்